Γεια σας. Στα προηγούμενα δύο εργαστήρια μάθαμε ε, κατά ένα τρόπο να χρησιμοποιούμε το μάτλα. Λέω κατά ένα τρόπο γιατί το μάτλα είναι ένα πολύ μεγάλο πακέτο και εμείς μάθαμε μόνο μερικές ε, εντολές του. Ε, σήμερα η άσκησή μας, η οποία είναι η τρίτη, έχει σκοπό να μάθουμε να δουλεύουμε με σήματα χρησιμοποιώντα το πακέτο Μάτλαμπ. Έχει λοιπόν τίτλο η άσκησή μας δουλεύοντα με σήματα». Σκοπός λοιπόν αυτής ε, της άσκησης είναι να αποκτήσει τη οικειότητα με τα σήματα αναλογικού και διακριτού χρόνου με εργαλείο το MATLAB. Θα ξεκινήσουμε με τη μελέτη αναλογικών σημάτων. Ε, το MATLAB λοιπόν, όπως έχουμε πει από τα προηγούμενα εργαστήρια, δεν υποστηρίζει συναρτήσεις συνεχούς χρόνου. Για παράδειγμα, αν γράψουμε S του Tation συνημήτων οτέ, δεν θα βγάλει τίποτα. Παρ' όλα αυτά μπορεί κανεί εύκολα να προσεγγίσει τέτοιες συναρτήσεις χρησιμοποιώντας αντίστοιχες συναρτήσεις διακριτού χρόνου με πολύ μικρό βήμα. Για παράδειγμα, οι παρακάτω εντολές τα αφήσουν από 0 μέχρι 10 με βήμα 0,01 και ψι ίσον συνημήτων ο ΤΑΦ παράγουν μια προσέγγιση της συνάρτησης του συνημητών. Η χρήση του τελεστή πάνω κάτω τελεία με τρία ορίσματα παράγει το παρακάτω διάνυσμα για την ανεξάρτητη μεταβλητή του χρόνου. Δίνουμε λοιπόν τη μέση στο ΤΑΦ από 0 μέχρι 10 με βήμα 0,01. Αυτά είναι τα τρία ορίσματα. Από εδώ και στο εξή θα αναφερόμαστε σε συναρτήσεις αυτού του τύπου σαν συνεχής αν και στην πραγματικότητα αυτές οι συναρτήσεις είναι διακριτού χρόνου. Με την προϋπόθεση ότι το βήμα της ανεξάρτητης μεταβλητής επιλέγεται επαρκώς μικρό. Για να σχεδιάσουμε λοιπόν μία συνάρτηση, ακεί να χρησιμοποιήσουμε την εντολή plot. Για παράδειγμα, αν ε, γράψετε τις παρακάτω εντολές, θα σας βγει στην οθόνη σας το συνημήτο νοτέ. Αυτό και ζητείτε να κάνετε. Όπου βλέπετε λοιπόν κάποιο κενό στην εργασία σας, εσείς πρέπει να γεμίσετε το κενό και να σχολιάζετε την κάθε εντολή η οποία χρησιμοποιείτε. Για να σχεδιάσετε στο ίδιο παράθυρο πολλαπλά διαγράμματα, διαφόρων συναρτήσεων, υπάρχει η εντολή subplot. Εδώ βλέπουμε ότι σχεδιάζουμε τις συναρτήσεις ψι1, ψι2, ψι3 και ψι4 σε τέσσερα διαφορετικά παράθυρα. Μην ξεχνάμε ότι το subplot 2-2-1 σημαίνει ότι έχουμε τέσσερα παράθυρα. Στο πρώτο αριστερά θα σχεδιαστεί η συνάρτηση. Εδώ έχουμε βάλει τη συνάρτηση ψι1. Εσείς λοιπόν προσπαθήστε όχι με, την, με τη σαμπλότ, αλλά με την εντολή πλότ να σχεδιάσετε και τις τέσσερις γραφικές σε ένα μόνο παράθυρο και γράψτε τον κώδικα στις παρακάτω γραμμές. Για να δούμε τώρα τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε και να σχεδιάσουμε μηχανικά σήματα στο MATLAB. Για παράδειγμα, για να παράγουμε τον μηχανικό εκθετικό S του T ίσον 2 επί E εις τη T επί τέταρτα ου του T, όπου ου του T είναι η βηματική ακολουθία, πρέπει να εισάγουμε τις παρακάτω εντολές. Έχουμε δώσει το διάλυσμα του χρόνου και έχουμε δώσει την εντολή που μας δίνει το 2 επί E εις τη J T συν π τέταρτα. Όσος κατά τα γνωστά, το πραγματικό μέρος του παραπάνω σήματος δίνεται από τη σχέση real part του S του T είναι το 2 φορές συνημήτρον T και π τέταρτα. Και το imagine part του S του T είναι το 2 φορές η μήτων ο και π τέταρτα. Αυτά προκύπτουν από το, τύπο, το γνωστό τύπο του Euler, που μας λέει ότι το A στην J φ είναι συνημήτων ο φ και J η μήτων ο φ. Αυτό μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί αν εκτελέσετε το παρακάτω πρόγραμμα. Οι εντολές real και image μας δίνουν το πραγματικό και το φανταστικό μέρος του μηχανικού σήματο. Η τελευταία εντολή, η plot, σχεδιάζει το πραγματικό μέρος του παραπάνω μηχανικού σήματο σαν μία κόκκινη συνεχή γραμμή και τη συνάρτηση δύο συνημήτων οτέ και πιτέταρτα σαν μία ακολουθία χαρακτήρων αυτό το ρόμπο που βλέπετε και έχει καθοριστεί σαν D, από τη λέξη Diamond. Όπως αναμένεται, οι δύο καμπύλες είναι οι ίδιες και αλληλεπικαλύπτονται. Μπορείτε όμως από την επιλογή Tools και Zoom In να δείτε τις δύο καμπύλες ξεχωριστά. Σχεδιάστε λοιπόν 
στο χαρτί σα στι δύο καμπύλε και προσπαθήστε να συγκρίνετε το φανταστικό μέρο του ίδιου μηχανικού σήματο με τη συνάρτηση δύο ημίτων ΟΤ συν π τέταρτα. Να δούμε τώρα τα διακριτά σήματα. Το μάτρεπ λοιπόν είναι δομημένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αντιμετωπίζει τι μεταβλητέ σαν διανύσματα και πίνακε. Για την αναπαράσταση ενό διανύσματο διακριτού χρόνου θα πρέπει να οριστεί ένα διάνυσμα ακέραιων αριθμών, το οποίο θα αντιπροσωπεύει τους δείκτες εν του σήματος και ένα διάνυσμα που θα περιέχει τις τιμές του σήματος για κάθε τιμή του δείκτη. Για παράδειγμα, ας θεωρήσουμε το σήμα διακριτού χρόνου, χ του νι ίσον, 2 νι μειον 3, 2 νι, για νι μεταξύ μειον 3 και 3 και 0 αλλού. Χρησιμοποιώντα τι παρακάτω εντολέ, δηλαδή νι ίσον από μείον 3 μέχρι 3, εδώ το βήμα θεωρείται μονάδα, και χ ίσον 2 επί νι, μπορούμε να αναπαραστήσουμε αυτό το διακριτό σήμα. Μπορούμε να το σχεδιάσουμε με την κατάλληλη εντολή του μάθλα που είναι η εντολή STEM. STEM νι κόμμα χ. Αν θέλουμε να δούμε το σήμα σε μια πιο μεγάλη περιοχή, μπορούμε να ακολουθήσουμε τη διαδικασία που βλέπετε στη διαφάνειά σας. Εδώ η εντολή 0 νίκομα μη, ξέρουμε από, τις, από την διάλεξη ε, μαθαίνω το Μάντελαμ, παράγει ένα πίνακα διαστάσεων νί επί μη και το μηδενίζει, δηλαδή βάζει μηδενικά στοιχεία. Να δούμε τώρα πώς δημιουργούμε τα βασικά διακριτά σήματα. Και ξεκινάμε με τη μοναδιαία κρουστική ακολουθία. Ένα απλό τρόπο να σχεδιάσουμε τη μοναδιαία ακουστική ακολουθία στο Μάντλαμπ είναι να γράψουμε ΔΕΛΤΑ ίσον 1,0,1,6 και στέμ ΔΕΛΤΑ. Έτσι λοιπόν μα βγάζει τη μοναδιαία ακουστική ακολουθία. Ένα άλλο τρόπο για να σχεδιάσουμε είναι να γράψουμε τον κώδικα που βλέπετε. Ένα τρίτο τρόπο για να σχεδιάσουμε τη μοναδιαία ακουστική ακολουθία είναι. Να ορίσουμε το πλάτος της ανεξάρτητης μεταβλητής και να δημιουργήσουμε ένα διάνυσμα με ίδια διάσταση, το οποίο σε όλα τα στοιχεία να έχει τη τιμή 0, εκτός από το μεσαίο που αντιστοιχεί στον ίσο 0 και έχει τη τιμή μονάδα. Μην ξεχνάμε ποια είναι η κρουστική ακολουθία. Είναι η ακολουθία που για νίσο 0 έχει τη τιμή 1 και για νί διάφορο του 0, η ακολουθία αυτή έχει μηδενικά δείγματα. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τον τρίτο τρόπο της μονοδιαίας κρουστικής ακολουθίας. Αν θέλουμε να απεικονίσουμε λοιπόν την ακολουθία αυτή, βλέπουμε ότι ε, αν την ακολουθία δέλτα του νήμιον 3, στο σχήμα βλέπουμε ποια είναι η ακολουθία αυτή. Εδώ βλέπουμε ότι από μείον 5 μέχρι 5 μας ενδιαφέρουν 11 τιμές της ακολουθίας. Μπορούμε λοιπόν με έναν πρώτο τρόπο να καταχωρήσουμε αυτές τις τιμές σε ένα διάλειμμα του MATLAB. Αρκεί να θέσουμε σε μια μεταβλητή που την έχουμε ονομάσει IMP την εντολή 0-1,11. Και ακριβώς στην ένατη θέση του διαλύσματος με την, εντολή... <coughs> με την... Με την εντολή IMP 9 ίσον 1 να βάλουμε έναν άσο. Δηλαδή το IMP ποιο είναι όλο μηδενικά, ένα άσο στη θέση 9 και άλλα δύο μηδενικά. Αν θέλουμε να δούμε τη γραφική απεικόνηση, αρκεί να βάλουμε τις εντολές νι ίσον από μείον 5 μέχρι 5, στεμ νι κόμμα ίμπ. Έτσι λοιπόν θα πάρουμε το σχήμα που βλέπουμε στην οθόνη μας. Ένας άλλος τρόπος είναι να φτιάξουμε μια συνάρτηση, για να μην γράφουμε συνεχώς ένα κώδικα για την ακολουθία την κρουστική, είναι να φτιάξουμε λοιπόν μια συνάρτηση, εδώ την έχουμε ονομάσει ίμπ σεκ, από τη λέξη impulse sequence, την οποία δημιουργούμε παρακάτω και καλώντας την κατάλληλα φτιάχνουμε όποια κρουστική ακολουθία θέλουμε. Σε αυτή την function, την ipsec.me, χρησιμοποιώντας τη λογική σχέση νι ίσον ίσο 0, δημιουργούμε μία κρουστική ακολουθία στο διάστημα μεταξύ 1, νι 1 και νι 2. Εδώ έχουμε και μία παρατήρηση. Μπορούμε στην τελευταία εντολή του προγράμματος, αντί να βάλουμε την εντολή που βλέπουμε στη διαφάνειά μας, να χρησιμοποιήσουμε και τη συνάρτηση ζήρος κατάλληλα. Δηλαδή στον κώδικα αν βάλουμε την εντολή αυτή που βλέπουμε, 
βγάζει ακριβώ το ίδιο αποτέλεσμα. Επομένω, η, η function αυτή, η ψεκ, έχει, θέλει για να δουλέψει τον E0, τον E1 και τον E2. Τον E1 και τον E2 είναι τα, είναι τα διανύσματα αρχή και τέλου, και τον E0 είναι η τιμή που αυτή η ακολουθία ε, παίρνει τη τιμή τη Δέλτα, τη τιμή Άσο. Για παράδειγμα, άμα γράψουμε χίλι ίσον ύψεκ 3 μείω 5, 5, σημαίνει και ε, την εντολή STEM νίκο μαχή, σημαίνει ότι από το μείω 5 μέχρι 5 θα βγάλει ένα γράφημα και ακριβώς τον ίσον 3 θα υπάρχει ένα δείγμα που έχει πλάτος μονάδα. Αν θέλουμε τώρα να δημιουργήσουμε την ακολουθία δέλτα του νίσιν 4, συν 5, δέλτα του νίσιν 3, συν δέλτα νί, συν 2 δέλτα νί πλην 1, Μείον δέλτα νύπλη 2, έχοντα υπόψη την ακολουθία ύψεκ, πάρα πολύ εύκολα στο μάτρα μπορούμε να γράψουμε ε, τι παρακάτω εντολέ, δηλαδή μία εντολή βασικά, χίσον ύψεκ και πάει λέγοντα, όπω ακριβώ τη βλέπουμε στο πλαίσιό μα, και με την εντολή STEM να πάρουμε την ακολουθία που βλέπουμε στο σχήμα. Εδώ βλέπουμε ένα άλλο τρόπο να δημιουργήσουμε την ακολουθία ΔΕΛΤΑ ΝΗ από ΝΗ ίσο μείον 10 μέχρι 10. Για να δούμε την εντολή μία προς μία, καταρχάς με το ΝΗ ίσο μείον 10 μέχρι 10, του βάζουμε ένα χρονικό διάστημα, αυτό που θέλουμε να δούμε τα δείγματά μας, από το μείον 10 μέχρι το 10. Θα δούμε δηλαδή 21 δείγματα. Με την εντολή ΛΕΝΚΘ ΝΗ, εδώ μας επιστρέφει το μήκος του ΝΗ. Η εντολή ΦΑΙΝΤ ΝΗ ίσο ίσο 0, Επιστρέφει το δίκτυ στον οποίο το νη παίρνει μηδενική τιμή. Εδώ είναι ακριβώς το κέντρο. Η εντολή ζήρος 1,μ επιστρέφει ένα διάνυσμα διάστασης 1 επί μη, όπου όλο έχει μηδενικά μέσα. Η εντολή δ του κάπα ίσον 1 τοποθετεί μία μονάδα στη θέση κάπα στον πίνακα δ. Και η εντολή στέμ. Ε, σχεδιάζει το διάλυσμα αυτό, έχουμε βάλει και την εντολή άξης από μείον 12 μέχρι 12 να έχουμε κάποια οπτική και με, ε, από μείον 2 μέχρι 2. Για να συνεχίσουμε τώρα με τη μοναδιαία βηματική ακολουθία. Ένας απλός τρόπος για να σχεδιάσουμε τη μοναδιαία ακολουθία, βηματική ακολουθία στο MATLAB είναι αυτό που βλέπουμε στο πλαίσιό μας. Αρκεί να το πούμε, once 10,1 και στεμ ούτου νη. Ένας άλλος τρόπος είναι ε, όπως βλέπουμε πάλι στον κώδικα που ακολουθεί και δεξιά βλέπουμε τη σχεδίαση. Εδώ έχουμε, ε, έχουμε χρησιμοποιήσει την εντολή χ ίσον κάπα μεγαλύτερο η ίσον του μηδενός. Δηλαδή βάζει άσους από το μηδέν και μετά. Έχουμε βάλει label, x label και ψ label. Έχουμε ορίσει τους, τους άξονές μας και έχουμε βάλει και τίτλο στην ακολουθία αυτή όπως ακριβώς βλέπουμε στο δεξί σχήμα της διαφάνειάς μας. Αν θέλουμε να σχεδιάσουμε την ιού του νήμιο 4, ένας εύκολος τρόπος είναι όπως το βλέπουμε στον κώδικα της διαφάνειας. Έχουμε χρησιμοποιήσει την εντολή U ίσον 0, 1,11 και UAS 1,4. Έχουμε λοιπόν δηλαδή 11 μηδενικά και 4 άσους. Με την εντολή όμως με τη function step sec μπορούμε, που βλέπετε παρακάτω, αφού τη δημιουργήσετε και την αποθηκεύσετε βεβαίως στο MATLAB, μπορούμε να ε, σχεδιάζουμε, να κατασκευάζουμε και να απεικονίζουμε εύκολα όποια ακολουθία βηματική θέλουμε. Αν θέλουμε λοιπόν την ου του νήμιου 4 ακολουθία, αρκεί να γράψουμε step sec 4-7-7. Δηλαδή στο, από το 4 και μετά βγάζει όλο άσους, από το 4 και δεξιότερα. Αν θέλουμε την ου του νη μείον ου του νη μείον 4, αρκεί να γράψουμε τη χιένα του νη, η οποία είναι η step sec 0 μείον 10 10, ξεκινάει από το 0 να βγάζει άσους, και η χιδίου του νη, step sec 4 μείον 10 10, από το 4 βγάζει άσους και αρκεί να πούμε χι ίσον χι 1 μείον χι 2, να τις αφαιρέσουμε. Με το στέμ νίκο μαχή βγαίνει η ακολουθία χ1 μείον χ2. Αυτή λοιπόν θα έχει άσους 0 στο 0, 1, 2 και 3. Συνεχίζουμε με την πραγματική εκθετική ακολουθία. Είναι η ακολουθία χ του νί ίσον α στην νί. 
Εδώ βλέπουμε ένα εύκολο τρόπο να την απεικονίσουμε. Ε, ε, έχουμε πάρει δύο περιπτώσει. Το Α να είναι πιο μικρό τη μονάδα. Το έχουμε πει Α1 αυτό, το 0,8. Και το Α2 που είναι 1,2 πιο μεγάλο τη μονάδα. Στην πρώτη περίπτωση βλέπουμε ότι ε, το αποτέλεσμα είναι μια φθήνου εκθετική ακολουθία και στη δεύτερη περίπτωση είναι μια άφουση ακολουθία. Όπου βλέπουμε ερωτηματικό δίπλα, βλέπουμε τα σχόλια στο πρόγραμμά μα. Ένα τρόπο για να φτιάξουμε ε, πραγματικά εκθετικά σήματα, να κατασκευάσουμε λοιπόν τέτοια σήματα, είναι με, τις, ε, με τη συνάρτηση real. Exponential.me, realexp.me, το οποίο θα δημιουργήσετε όπως φαίνεται στον κώδικα σας παρακάτω. Αν θέλουμε να φτιάξουμε ένα μικρατικό εκθετικό σήμα, το χ του νη ίσον νη στη γιο το μεγα νη για κάθε νη, ή αλλιώς το χ του νη ίσον ερ εις την εν επί συν ημίτερο μεγα νη συν γιο ημίτερο μεγα νη, χρησιμοποιούμε κατάλληλα την ακολουθία ε, αυτή. Δηλαδή, για παράδειγμα, με το κάτω πρόγραμμα, με τον κώδικα που ακολουθεί, σχεδιάζουμε την ακολουθία A στην μείω 0,1 συν J 0,3 και όλο επί νη. Για νη μεταξύ μείω 10 και 10. Τι έχουμε κάνει? Έχουμε δώσει το νη, έχουμε δώσει το α, το α είναι το μείω 0,1 και J 0,3. Έχουμε δώσει το χ ίσον A στην α επί νη, και σχεδιάζουμε με τσαπλό τέσσερα διαγράμματα, όπου το ένα είναι το πραγματικό μέρος του Χ, το φανταστικό, το πλάτος και η φάση αυτού του μηγατικού εκθετικού σήματος. Να τα δούμε λιγάκι. Αυτά είναι τα τέσσερα ε, σήματα αυτής της ακολουθίας για ενή από μείον 10 μέχρι 10. Ένας άλλος τρόπος για να κατασκευάσουμε μηγαρικά εκθετικά σήματα, είναι με τη συνάρτηση complex, complex p, τελεία μη. Όπως φαίνεται παρακάτω. Θα τα δημιουργήσετε και θα την αποθηκεύσετε στο MATLAB και μετά θα την καλέσετε κατάλληλα. Να συνεχίσουμε με την ράμπα, την ακολουθία αναρρίχησης. Βλέπουμε ένα απλό τρόπο για να σχεδιάσουμε τη μοναδιαία αναρρίχητική ακολουθία στο MATLAB. Ε, και άλλον ένα τρόπο, όπως βλέπετε, με, τη, με χρήση της συνάρτησης urab.me, το οποίο θα δημιουργήσετε και θα αποδικεύσετε. Αν θέλουμε τώρα να δουλέψουμε με ημιτονοητής ακολουθίες, βλέπουμε ένα τρόπο ε, στο πάνω πλαίσιο, στο πάνω κώδικα, αρκεί να γράψουμε, να δώσουμε το χρονικό διάστημα νη, να δώσουμε το χ, για παράδειγμα ημίτονο 5 νη και 3, και να το με την εντολή STEM να το τυπώσουμε. Και με τον παρακάτω κώδικα έχουμε σχεδιάσει μερικέ διακριτέ ακολουθίε ημιτόνου τη μορφή χ του νη ίσον ημίτονο 2π επί α επί νη δια β. Όπου το νη παίρνει τιμέ από 0 μέχρι 63. Όπω βλέπουμε με τον κώδικά μα. Βλέπουμε ότι έχουμε πάρει πέντε παράθυρα, έτσι. Ένας άλλος τρόπος, όπως έχουμε κινηθεί και στις προηγούμενες ακολουθίες, δηλαδή είναι να φτιάξουμε μία συνάρτηση. Έχουμε πει sig sin, τελεία μη, το οποίο δημιουργείται όπως φαίνεται παρακάτω και την αποθηκεύεται χρησιμοποιώντας την όποτε ε, είναι απαραίτητο. Ας συνεχίσουμε με την ενέργεια ενός σήματος. Είναι γνωστό ότι η ενέργεια ενός σήματος διακριτού χρόνου δίνεται από τη σχέση ενέργεια ίσον άπειρο, ε, άθροισμα από νήσο μείον άπειρο μέχρι άπειρο του τσαπόλη της τιμής των τετράγωνο όλων των δειγμάτων αυτού του σήματος. Μπορούμε λοιπόν να υπολογίσουμε την ενέργεια τέτοιου σήματος στο MATLAB με τσιντολές SAM, ABS και ύψωση σε δύναμη όπως φαίνεται παρακάτω. Εδώ έχουμε υπολογίσει την ενέργεια του σήματος Χ ίσον 2 στην Ι στο χρονικό διάστημα από μείον 3 μέχρι 3. Επίσης, μπορούμε στο MATLAB να φτιάξουμε και περιοδικά σήματα διακριτού χρόνου. Για παράδειγμα, ας θεωρήσουμε το περιοδικό σήμα διακριτού χρόνου, το οποίο ορίζεται για μία περίοδο από την παρακάτω σχέση. Χ του Ι είναι 1, για Ι ίσον 0,1 
και μείον ένα για νήσο δύο και τρία. Αυτό λοιπόν μπορεί να παραχθεί και να σχεδιαστεί στο MATLAB ε, γράφοντα τον παρακάτω κώδικα. Εδώ έχουμε χρησιμοποιήσει την εντολή REPMAT, η οποία παράγει αντίγραφα ενός διανύσματος ή πίνακα, ενώ η εντολή LENGTH επιστρέφει τον αριθμό των στοιχείων ενός διανύσματος. Εδώ ζητείτε ε, να δουλέψετε τον κώδικα που βλέπετε αριστερά στη διαφάνειά σας και στην περιοχή title του κώδικα Συμπληρώστε ποιο από τα δύο σήματα είναι περιοδικό και ποιο απεριοδικό. Σχεδιάστε δεξιά το διαγράμματα τα οποία προκύπτουν. Για να δούμε τώρα πώς χωρίζουμε στο MATLAB ένα σήμα σε άθροισμα άρτιο και περιτού μέρους. Εδώ λοιπόν σας δίνουμε ένα κώδικα το οποίο κάνει αυτό ακριβώς, δηλαδή χωρίζει ένα σήμα σε άρτιο και περιττό μέρο και σας ζητείτε να εξηγήσετε ακριβώς πώς το κάνει αυτό. Αρκεί λοιπόν να τρέξετε τον κώδικα γραμμή-γραμμή και στο τέλος κάθε εντολής να γράψετε ακριβώς το σκοπό της. Σχεδιάστε το αποτέλεσμα αυτού του προγράμματος. Εδώ θα σχεδιαστούν το πραγματικό σήμα, το άρτιο μέρος και το περιττό μέρος. Αν θέλουμε να αποσυνδέσουμε ένα σήμα σε άρτια και περιττά μέρη, αρκεί να χρησιμοποιήσουμε την εντολή Even Odd. Όπως βλέπουμε ε, στη διαφάνειά μας. Για να δούμε πώς θα χρησιμοποιούμε την εντολή αυτή. Αν θέλουμε να σχεδιάσουμε το άρτιο και περιττό μέρος της ακολουθίας U του Ni, μείον U του 5, χρησιμοποιούμε κατάλληλα την Even Odd. Δηλαδή τι έχουμε κάνει, έχουμε δώσει το Ni, Έχουμε δώσει το Χ που είναι η U του νημείου του νημείου νημείου 15. Χρησιμοποιούμε κατάλληλα την Even Odd και του, με την εντολή σε απλότ και στέμ τους ε, ζητάμε να μας εκτυπώσει τα διάφορα μέρη της ακολουθίας. Εδώ βλέπουμε τη γραφική μας παράσταση. Αριστερά είναι το Χ του Νη, πάνω δεξιά είναι το Χ ε στην Ι, δηλαδή το Χ Even του Νη, το άρτιο μέρος και κάτω είναι το περιττό μέρο. Μην ξεχνάμε ότι αν προσθέσουμε το Χ Even του N, και το χι odd του n μας βγάλουν το αρχικό σήμα, πράγμα που βλέπουμε και στη διαφάνειά μας ότι ισχύει. Ας συνεχίσουμε τώρα με μετασχηματισμούς της ανεξάρτητης μεταβλητής, μετατόπιση ή ολίσθηση. Ας θεωρήσουμε την ακολουθία χι του νι ίσον α ή στην νι, για νι μεταξύ ίσον του μείον 10 και του 10 και μηδέν αλλού. Εδώ ζητείτε να γραφεί κώδικα όπου θα σχεδιάσει τι ακολουθίε χ του νη 10 και χ του νη μειον... συν 10. Στο... Στη διαφάνειά μα φαίνεται αυτό ο κώδικα. Βλέπουμε λοιπόν στο σχήμα την ακολουθία, την ε... αρχική ακολουθία, τη χ του νη, τη χ του νη μειον 10 και τη χ του νη συν 10 στο επόμενο και μεθεπόμενο σχήμα. Αν θέλουμε να αντιστρέψουμε ένα σήμα στον χρόνο ε, ή να κλιμακώσουμε στον χρόνο ένα σήμα, αρκεί να χρησιμοποιήσουμε τις κατάλληλες φάξιος που βλέπετε στη διαφάνειά σας. Με την αριστερή φάξιον γίνεται διαίρεση συχνότητας σε ένα σήμα και με το ε, δεξιά φάξιον γίνεται πολλαπλασιασμό συχνότητας. Η φάξιος που δίνουν το άθροισμα, το γινόμενο, τη μετατόπιση και τη συμμετρία δύο ακολουθιών είναι η SIGGAD, SIGMULT, SIGSHIFT και SIGFOLT όπως φαίνονται παρακάτω. Εδώ βλέπουμε τη SIGGAD και τη SIGMULT. Εδώ η SIGFOLT και η SIGSHIFT. Για να δείξουμε πώς αυτές χρησιμοποιούνται, ε, υπάρχει ένα πρόγραμμα που ακολουθεί και έχει σαν σκοπό τον υπολογισμό και σχεδία της ακολουθίας 2Χ του νη 2, μείον 5Χ του νη συν 5. Όταν τον είναι μεταξύ του μείον 2 και 15. Και η χ του νη η οποία δίνεται. Τι κάνουμε λοιπόν. Καταρχάς δίνουμε το, το νη από μείον 2 μέχρι 15. Δίνουμε το χ. Είναι τα δείγματα αυτά της ακολουθίας. Χρησιμοποιούμε τη σιγ σιφτ. Είναι η χ του νη μείον 2. Και η χ του νη συν 5. Και η σιγ γκάντ για να προσθέσουμε τη 2 χ του νη μείον 2. Και να αφαιρέσουμε την 5 χ του νη συν 5. Και μετά με την εντολή στέμ κατάλληλα σχεδιάζουμε αυτή την ακολουθία. Εδώ βλέπουμε το αποτέλεσμα 
ε, το γραφικό αποτέλεσμά μας. Για να δούμε τώρα μερικές εφαρμογές στο εργαστήριο. Εδώ ακολουθούν έτοιμα παραδείγματα δημιουργίας σημάτων συνεχούς και διακριτού χρόνου και ζητείτε από εσά να συμπληρώσετε όποια σχόλια ε, σας ζητούνται, καθώς και το σκοπό κάθε προγράμματος, όπου σας ζητείτε. Πρώτο παράδειγμα λοιπόν. Εδώ θέλουμε να σχεδιάσουμε ένα αναλογικό σήμα, αυτό που φαίνεται στη διαφάνειά σας. Και εδώ ξεκινάει το πρόγραμμά μας. Ο κώδικας είναι έτοιμος, από εσάς ζητείτε να συμπληρώσετε ε, ε, στις, ε, εκεί που υπάρχουν οι, τα ερωτηματικά, ε, τι ακριβώς σκοπό, τι ακριβώς κάνει η κάθε εντολή την οποία βλέπετε στη διαφάνειά σας. Και βεβαίως να εκτυπώσετε το αποτέλεσμα αυτού του κώδικα. Στο δεύτερο παράδειγμα σας ζητείτε να συμπληρώσετε τον σκοπό του προγράμματος που ακολουθεί. Καθώς και μερικά, σε, σε μερικές εντολές τα σχόλια ως προς το τι ακριβώς κάνει κάθε εντολή. Στο τρίτο παράδειγμα πάλι το ίδιο... Εδώ δίνετε το κώδικα σε έτοιμος, σας ζητείτε ως σκοπός και να εξηγήσετε τι κάνουν αυτές οι τρεις εντολές, η εντολή νη, χ και στεμ, και να σχεδιάσετε ε, το αποτέλεσμα αυτού του κώδικα. Στο τέταρτο παράδειγμα, ομοίως, να συμπληρώσετε λοιπόν το σκοπό του προγράμματος και όπου υπάρχει, όπου σας ζητείτε, να εξηγήσετε τι κάνουν οι εντολές. Και να σχεδιάσετε τον κώδικα και να εκφράσετε τα συμπεράσματά σας. Να δούμε τώρα ένα δεύτερο πέμπτο παράδειγμα. Εδώ πάλι σας δίνεται ένα πρόγραμμα όπου σας ζητείτε ο σκοπός να συμπληρωθεί από εσάς καθώς και η χρήση ορισμένων εντολών. Πρέπει να προσέξετε να καταλαβαίνετε αυτά τα οποία διαβάζετε στο σπίτι. Δηλαδή, το πρόγραμμα μεν είναι έτοιμο, αλλά εσείς πρέπει να καταλαβαίνετε τι ακριβώς κάνει και πώς χρησιμοποιείτε. Εδώ σχεδιάστε το αποτέλεσμα της ακολουθίας που θα προκύψει. Η ακολουθία είναι η χιένα, όπως βλέπετε στη διαφάνειά σας, και εξηγήστε τι ακριβώς έχετε καταλάβει μέχρι τώρα. Σε ένα έκτο παράδειγμα, εδώ ζητείτε να γράψετε εσείς τον κώδικα για να δημιουργηθεί η ακολουθία χ του νη, όπως βλέπετε στη διαφάνεια. Πρέπει λοιπόν να δώσετε τα χ1 και χ2 κατάλληλα και να βγάλετε και το άθροισμά τους. Στο παράδειγμα 7, σας ζητείτε το προορισμό του παρακάτω προγράμματος. Το πρόγραμμα είναι έτοιμο, εσείς πρέπει να το καταλάβετε και να δώσετε με δύο λόγια να δούμε αν καταλάβατε ακριβώς Ποιο είναι ο προορισμό του. Σαν όκτο παράδειγμα, εδώ υπάρχει, σα δίνεται ένα, το σήμα Α συνημή των Ω νί και Φ και σα ζητείτε να γράψετε εσεί μια function, όπω είπαμε προηγουμένω, που να παράγει ένα σήμα ημιτονοειδέ με περασμένου μήκου. Σα ζητείτε να γράψετε τη function που θα έχει πέντε ορίσματα. Τρία για τις παραμέτρους του σήματος και δύο για να καθορίσετε τον πρώτο και τον τελευταίο δίκτυο του σήματος. Οι παράμετροι είναι πλάτος, συχνότητα και φάση. Ε, σας δίνονται και ορισμένες συμβουλές στα παρακάτω σχόλια αυτού του προγράμματος. Ε, μετά, όταν τελειώσετε, χρησιμοποιήστε τη function για να παράγετε και σχεδιάσετε το σήμα 2 ημίτονο πίνι ενδέκατα, για νη μεταξύ μειών 20 και 20. Και τώρα εφαρμογές στο σπίτι σας. Η πρώτη εφαρμογή έχει να κάνει με το να γράψετε τον κώδικα για να δημιουργήσετε τα παρακάτω διακριτά σήματα. Σας δίνονται λοιπόν τα σήματα και εδώ ζητείτε να γράψετε εσείς τον κώδικα για να προκύψουν ακριβώς οι ίδιες γραφικές. Εδώ πάλι σας δίνεται το διακριτό σήμα που βλέπετε και στη διαφάνειά σας και ζητείτε να γράψετε τον κώδικα δημιουργία του, δημιουργία του. Σαν τρίτη εφαρμογή... Πάλι σας δίνεται ένα σήμα αναλογικό τώρα και σας ζητείτε να γράψετε τον κώδικα βάσει του οποίου θα προκύψει ακριβώς το ίδιο σήμα. Μόλις τελείωσε η άσκησή μας, ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας.